సండే వస్తే సంథింగ్ స్పెషల్ అండి వంటల్లో కాదండి ఇంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారో వీళ్ళు వాళ్ళు అవుతారో ఎవరు ఎవరవుతారో మీరే చూడండి ఈ చంద్రవంశం వారి ఫ్యామిలీ షోలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం బెడ్ కాఫీ గుడ్ మార్నింగ్ పండి
మర్చిపోతే <laughs> 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 చెప్తా <laughs> 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 అందుకే <laughs> 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 ఇంకే జాలి జాలి 
सुपर फैमिली फैमिली सेंटीमेंटल जाई थे जाले जाले फैमिली सुपर फैमिली विदेशा चाल मंद इंट्रस्ट चूप बच्चे <laughs> 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 शत्रुल तक अच्छा वेयकूदस गुर शुक्राचार्यु धर्मराजु वाड़ी तमु सामर्थु वाले बिजनेस दिग्ना बिगू एंग चूस् अला अंत चूड अंत का दाखी पद्म व्यूह लाटी दाखी टाइम रावाल पिलू अंदर रही हरी नुड़ दीप वे नीमीद आशल नेरवे देवड़ दंड तमड़ फेस चूस्टे नोट लालाजल ओरीपोना बंगार चतल तो चेसा अमृतलाउंटे इवना प्लीजना असला कज्जिका प्रतिमा इधर प्रॉब्लम उठाना करते हैं इन्हें इन्हें कोटना ना तो मर्च पे उठाना पाप 
మర్చిపోయేది మీరు బాబు నేం కాదు మరైతే ఎందుకు చెప్పబోయే బాబు ఈ రోజు కనుక చెప్పకపోతే ఎవ్వరం ఏమి తినం చెప్పేదాకా అందరం నిరాహార దీక్ష అన్నయ్య ఆ కజ్జికాయలన్నీ ఆయనకి ఇచ్చేసాయి మొత్తం తినేస్తాడు మన ఉపవాసం ఉందాం అంత మాట అనొద్దదినా మరైతే పెళ్ళెందుకు వద్దుంటున్నావు చెప్పరా ఆప్యాయతలతో అనురాగాలతో ఆనందాలతో నవ్వులతో కళకళలాడుతూ ఉండే ఇల్లు ఎప్పటికి ఇలాగే ఉండాలని నా పెళ్లితో అవన్నీ దూరం కాకూడదని అంటే నా పెళ్లి కొత్త కోళ్ళు ఇంట్లో అడుగు పెడితే అందరికీ మనందరికీ మనశ్శాంతి లేకుండా పోతుందంటానయ్య కష్టాలు కన్నీళ్లు ఆ అమ్మాయితో పాటే కాపురానికి వచ్చేస్తాయట మనందరూ దూరం అయిపోతా ఉంటానయ్య అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలి నేను ఉండలేనన్నయ్య పిల్లల్ని వదిలిని మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలి నేను మరింత లేనన్నయ్య అందుకే నాకు ఈ పిల్ల కర్లేదు ఇదంతా ఎవరు చెప్పారా నీకు జ్యోతిష్కుడనయ్య జ్యోతిష్డా భూకంపం వస్తే పడిపోతుందేమో అని భయపడి ఇల్లు కట్టుకోవటం మానేస్తావా ఆడకూతురు ఇంట్లో అడుగు పెడితే లక్ష్మీదేవే వచ్చిందని మురిసిపోయే వంశం రా మన పిహి ఎవరో వచ్చి విడగొడితే విడిపోయేంత పెడిసైన వంశం కాదు ఈ చంద్రవంశం ఈ అన్నయ్య మీద నీకేమాత్రం గౌరవం అభిమానం ఉన్నా నువ్వు ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు అంతే అలాగే అన్నయ్య అన్నయ్య నేను నీ కూతురు లాంటి దాన్ని కదా కుర్రాడు బాగున్నాడు పల్లో పని ఫస్ట్ కార్డు కట్టించేసి వీడెందుకండి జరాజిక్ పార్క్ సినిమా చూసిన లెవెల్ అరుస్తున్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇదిగో పంతులో ఆ తావల బాగులు బెల్లం అందరికి ఇచ్చాయి తీసుకోండి తీసుకోండి ఏంటండి ఇది ఏం చేయాలి దీన్ని నా కాలండి ఆయ్ బెల్లం నాకుతూ గడపలో కడుగు పెడితే శుభప్రదం అండి పైగా తరతరాలుగా ఇది మీ సంప్రదాయం అండి మొన్న ఏదో పెళ్లికి వెళ్తే తేన్ నాకమన్నారు అది ఎస్ట్ గోడవారి పెళ్ళి అండి ఇది ఈస్ట్ గోడవారి పెళ్ళి అండి ఆడ తేనె నాకిస్తారు ఈడ బెల్లం నాకిస్తారు అయితే ఈ బెల్లం నాకించే సాంప్రదాయమే కరెక్ట్ ఆయ్ మా కులదైవం తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా లడ్లు వడలు పులిహార పొంగలు దద్దోజనం ఎన్ని ప్రసాదాలు చేసినా బెల్లమే నైవేద్యంగా పెడతారు అందుకేనండి అందరూ మనస్ఫూర్తిగా బెల్లం నాగుతూ లోపడుగు పెట్టండి రండి పోదండి తమరు నాకట్లేదే నాకే అలవాట్లేదు నవ్వడమే అబ్బూ బెల్లం నాకిచ్చాను ఇక పెళ్లి అయిపోయినట్టే సమయానికి మా ఆవిడే ఉంటే ఎంత ఇదైపోయేదో ఆ ఇది నేను అయిపోతున్నాగా నువ్వు అయిపోయినంత వరకు సాగానే లోపలికి వెళ్లి అమ్మాయిని నిశ్చితార్థానికి రెడీ చేయి అయ్యా తాంబులాలు పుచ్చుకునే ముందు అది ఇది అప్పు పప్పు అమ్ము బొమ్ము అనుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది అది ఇది అంటే ఏంటి అదేనండి కట్నాలు కానుకల గురించి వరదాక మనం ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు కదా అది కూడా ఓ మాట నేసుకుంటే గొడవ ఉండదు కదా అని చూడండి మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు మా కులదైవం మావన్నీ స్వామివారి పద్ధతులే కొండల్లో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు అన్న పాత రాసింది అన్నమయ్య అంతవరకు ఐడియా ఉందండి కానీ తమరు చెప్పేది కొంచెం అర్థమయ్యి అర్థం కాక ఆడపిల్లలందరూ కలిసి అలాంటి అల్లుళ్లను తొక్కి పడేది మా సిద్ధాంతం ఇది ఎన్నా కూడా మీరు కట్నాలు లాంఛనాలు అన్నారనుకోండి గొడవలైపోతే కానీ ఒక మాట అండి 
ఆల్రెడీ మా అమ్మాయి కోసం మేము చేయించిన నగాన అట్ట తీసుకోకపోతే నిజంగానే గొడవైపోతా అట్టగని ఆ సాకు ఈ సాకు పెట్టుకుని అమ్మాయిని పిలిపిస్తే ఆలస్యం చేశారంటే గొడవల మీద గొడవలైపోతే అబ్బో ఇదేదో గొడవగానే ఉంది ఇక్కడ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా గొడవ పెట్టుకుంటారు అయ్యిందండి గొడవ అంటే అంత ఆత్రం ఎందుకండి మీ అమ్మాయి కోసం అటు చూసి ఇటు చూసి మా మరిది గారికి కళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నాయి అందుకని అవునవును ఇంకా లేట్ చేస్తే మా మరిది గారు కొత్త టైప్ లో ఏదైనా గొడవ చేసేస్తారు అవును ఆహా పెళ్లిలో గొడవలంటే ఇలా ఉండాలి మావిడే ఉంటే ఈ గొడవలు చూసి ఎంత ఇదైపోయి ఉండేదో నేను చూస్తున్నాను కదా నాకు చక్కరేగిందారు ఇంకోసారి పని చెప్పారంటే కైతాన్ ఫ్యామిలీ కాదు కడప నుంచి బాంబులు తెచ్చి అక్కడ కడతా ఏమండి ఇంతకీ మీరు అమ్మాయిని పిలిపిస్తారా మంత్రాల పేరుతో బాంబులు ఎత్తి గొడవలు చేయమంటారా మరికి అంత సీన్ లేదు కానీ రెండు నిమిషాల్లో గంధపు చెక్క లాంటి మా అమ్మాయి ఇలా వచ్చేస్తుంది బీ రెడీ అదే తిన్నాడా వీడియో కెమెరా స్టార్ట్ చేసి పెట్టుకో మొట్టమొదటి షాట్ శుభప్రదంగా అమ్మాయి మీద తీయాలి అవును ఏడి వీడు
जरूर <laughs> अमायको <laughs> स्ना <laughs> मुदस्तनावे तीस रास <laughs> 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 चंद्रवंश 
ఒక్కటేనని <laughs> 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 ఈ చెంపు తీసేసుకోండి ఈ గొడుగు తీసేసుకోండి ఈ చెప్పులు వేసేసుకోండి ఇప్పుడు చెప్పండి అనుడు గారు నాకు ఈ పెళ్లి వద్దు ఈ సంసారం వద్దు నేను సన్యాసం పుచ్చుకుంటాను నేను కాశీకి వెళ్ళిపోతాను మెంట్లా అయ్యో మా అన్న వదలు ఎంతో ఇదిగా నన్ను పెళ్లి కొప్పించి ఇక్కడ తీసుకొస్తే చెంపు తీసుకో గొడుగు తీసుకో చెప్పులు వేసుకో ఈ పెళ్లి చేసుకోను సంసారం వద్దు సన్నాసులో కలుస్తాను బుద్ధిందా నేను చెప్పనా సన్యాసం తీసుకోమనేది కాశీకి వెళ్ళరమ్మనేది నిజంగా కాదండి ఉత్తినే అది సంప్రదాయం సంప్రదాయమా అబద్ధాలు అట్ట సంప్రదాయం ఏంటండి ఈ చంద్రవంశం వారి నాలుకలు కోసి అక్కడ పెట్టిన నిజాలే మాట్లాడతాం నాకు పిల్లని ఇస్తారా సన్యాసం పుచ్చుకుని కాశీకి వెళ్ళిపోమంటారా అని అనిపిస్తే ఇది సోపరాన్నయ్యాకు పిల్లని ఇస్తారా నన్ను సన్యాసం పుచ్చుకుని కాశీకి వెళ్ళిపోమంటారు నువ్వు కాదురా వీడు పెళ్లి కొడుకు మొత్తానికి భలే అన్నదమ్ములు అండి మా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయమంటారా డౌట్ ఎందుకంటే ఇక తిరుగులేదు ఎలా తీసేయండి పిటమంటున్నావే పిట పిటమంటున్నావే ఓరగాన్ని తోజు చూస్తే లబ్బా లబ్బా అంటావే 
వాళ్ళింటికి <laughs> 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 ఏంటమ్మా నన్ను కూడా అదే ఆనందంతో ఆశీర్వదించండి బాబాయ్ నా కూతురు పెళ్లిలాగానే నీ పెళ్లి కూడా వైభవంగా జరిగితే చూడాలందమ్మా కానీ వద్దు బాబాయ్ చంద్రమతి పెళ్లి కల్లారా చూడగానే ఆ ముచ్చట తీరిపోయింది బంగారు తల్లి మీరు మనుషుల పశువుల నన్ను వదిలేయండి అయ్యా అని చిలక్కు చెప్పినట్టు చెప్పాను దున్నపోతు మీద వర్షం కూర్చున్నట్టు అయిపోయింది దయచేసి వెళ్ళిపోండి అయ్యా అంటూ చెవి కోసిన మేక అరిచారు నువ్వు ఊర కుక్కల ఊహు అన్నావు వీడు అడ్డగాడిదల ఆహా అన్నాడు నాకు కోపం వచ్చి తోక తొక్కిన తాచులా లేచాను మా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఊర పందుళ్ళ కుళ్ళ ఒడిచారు సరేనయ్యా నీ కొడుకు నా కూతురు నిస్తానన్నాను అంతే కదా రింగా బొంగ డాక్టరు నీ కూతురు నిశ్చితార్థం ఉన్నావు ఎప్పుడు ఎల్లుండి ఇది నీ అల్లుడికి తొడుగు థ్యాంక్స్ నీ కొడుక్కి వేరే రింగు తొడిగే వాళ్ళని చూసుకో లేకపోతే మీ ఇద్దరి డెడ్ బాడీలు రింగు రోడ్ లో ఉంటాయి అవును ఈ పెళ్లి సడన్ గా ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు వీడి వేలుకు రింగు తొడిగి కాళ్ళు గడిగి వీడి అన్నయ్యలను నా కాళ్ళ మీద పడేసుకోవాలని వాళ్ళంతస్తు ఎక్కడా మీ అంతస్తు ఎక్కడా ఒప్పుకుంటారా ఇలా వెళితే ఒప్పుకోరు గాని ఇలా వెళ్ళి ఇలా అంటే ఒప్పుకుంటారు పాప మంచివాళ్ళు ఏమిటి సర్ప్రైజ్ విజిట్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చేది మీరు షాకులు తినేది మేము నేను మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడదామని వచ్చాను మిమ్మల్ని ఆఫీస్ టైమ్ లో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్టు క్షమించాలి ఇట్స్ ఆల్ రైట్ విషయం ఏమిటో చెప్పండి మీతో విజయముండే అదృష్టం మాకు కలుగుతుందా నాకున్న ఒక్కగాని ఒక్క కూతుర్ని మీ తమ్ముడికి ఇవ్వాలని అడగడానికి వచ్చాను చాలా సంతోషం చాలా థ్యాంక్స్ ఇంత తొందరగా నా కోరిక నెరవేరుతుంది అనుకోలేదు తొందర పడకండి నేను ఇంకా నిర్ణయం చెప్పలేదు ఏ విషయమైనా మా కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవటం మా ఆనవాయి వాలేవారు మీరింటికి పెద్ద మీ తమ్ముళ్ళు అన్నమాట అదే మీరన్నమాట కాదంటారా ఈ విషయంలో చిన్న పెద్ద తేడా లేదు అందరం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తమ్ముళ్ళ మాట కూడా నేను కాదన్ను మీ సమిష్టి నిర్ణయం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఉంటాను పెళ్లిలో తీసిన వీడియో క్యాసెట్ చూస్తూ ఉదద్దాం పెద్దమ్మాయి అసలు ఇక్కడ వచ్చింది ఆ పెళ్లి క్యాసెట్ చూద్దామని ఇంకెందుకు ఆలస్యం పదండి పదండి నేను మీకోసం నెట్టి అన్ని నాకే పెట్టారండి అమ్మో సీట్ లో నేను కూకుంటా సగం క్యాసెట్ లో నేనే కల్పించుంటాను వాళ్ళు తీసుకుంటారు నువ్వు కూర్చోమ్మా కూర్చొని చూడు ఇక్కడ సినిమా మొదలెట్టచ్చుగా 
ఓ నా స్వీట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్లు ఇది మా ముద్దుల తమ్ముడి పెళ్లి కేసట్టు దీనిలో మా చిన్నారి మరదల సిగ్గులున్నాయండి మా పొన్నారు తమ్ముడి పోజులున్నాయండి మా మామగారి పంచెత్తుళ్ళున్నాయండి చూడండి చూడండి చూసి ఆనందించండి ఏమండి సుమధుర శుభ వివాహ సుందర దృశ్యములను మీ సూపర్ సువర్ణ హస్తాలతో ఓపెన్ చేయండి అమ్మాయి బాగుంది కదా చాలా బాగుంది కెమెరామెన్ మీరు కూల్ గా ఉండండి మేమే తీసుకొస్తాం అందరికి నేనే సంబంధాలు చూసి పెళ్లి చేయాల్సి వచ్చింది నువ్వు నా ఆశలు నిజం చేసావరా మీ పెళ్లి జామ్ జామం జరిపించేస్తాను అసంభవం ఉండే ఈ పెళ్లి జరగదు ఎందుకని పెళ్ళి అయ్యే యోగం ఆ పిల్ల జాతకంలో లేదండి ఏమిటి మీరు మాట్లాడుతున్నది ఆ పిల్లకి నీచులు నికృష్టులు రాక్షసులు లాంటి నలుగురు అన్నయ్యలు ఉన్నారండి ఏంటి 
నోరుమూసుకున్నావు మర్యాద పోగొట్టుకున్నారు మీరేమో పెళ్లిళ్లు చేసుకుని రాత్రి అనక పగలనక సిగ్గు ఎక్కువ లేకుండా దున్న పూతలా దొరుకుతున్నారు పైకి వచ్చిన ఆరు పిల్లలకు పెళ్లి పెట్టకలు వద్దంటున్నారు కనీసం పెళ్లి పేరంటాలు కూడా వెళ్లి నువ్వుపోతే ఇంకెక్కడ చెప్తుందండి ఆడపిల్ల రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నా కట్టు పట్టలతో కట్టగట్టుకుని మీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోండి లేదా మిమ్మల్ని చంపి ఈ ఇంటిని క్షమించి వెళ్ళండి అసలు ఇది ఇల్లే తినగా మెసాను ఇక్కడ మీరే తగలరండి పదింటి పోదాం మీరు పురుగులు పడిపోతారా వాళ్ళ ఉత్తరం అక్కడ నాకు అయిపోతారా ఈ ఒక్కసారి నా మాట రా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ నా చెల్లెల విషయంలో ఎవరన్నా నా తల దూర్చితే తల నరికి పెట్రోల్ పోసి తగలు పెడతాను మర్చిపోరా అమ్మాయి మర్చిపో ఈ పెళ్లి జరగదా ఎందుకు జరగదు వాళ్ళు మనుషులు కాదన్న పశువులు వాళ్ళు ఆ పశువులకు మొక్కుతాడు వేసి పొగలు అణిచేద్దాం కాదు కూడదు అంటే కాళ్ళు చేతులు విరిచేద్దాం పెళ్లి అంటే యుద్ధం కాదు పండగ దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది కట్టుబాటు ఉంది ఏ కట్టుబాటు లేని వాళ్ళతో ఇంకేం చేద్దామన్నాయా అదే ఆలోచిస్తున్నాను మన మంచితనంతో ఆ నలుగురిని ఒప్పించి వాళ్లే స్వయంగా మన తమ్ముడి కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేసేటట్టు చేయాలి ఇంపాసిబుల్ ఆ మనుషులు మాటలతో మారతారని నాకు నమ్మకం లేదు ఆవేశ పట్లకు ఒక్కటే దారి ఆలోచించే వాళ్ళకి తొంభై తొమ్మిది దారులు ఉంటాయి అన్నయ్య అవక్ర పరాక్రమ సంపన్నులైన పాండవులు పన్నెండు సంవత్సరాల అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేశారు ఎందుకని ఆ గౌరవులతో యుద్ధం చేయలేకన చావలేకన ధర్మాన్ని కట్టుబడ్డారు కనుక కట్టుబడ్డారు కానీ చివరికి యుద్ధం చేశాగా వాళ్ల రాజ్యం వాళ్ళు దక్కించుకున్నారు చివరికి అంటే ఎప్పుడు సమాధాన భేదాలన్నీ ఉపయోగించి దండోపాయానికి వెళ్లారు మనము వాళ్ళ దారిలోనే వెళ్తాం మనం చేసే ప్రయత్నాలన్నీ చేసి ఫలించకపోతే అప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు యుద్ధమే చేసి ఈ పెళ్లి జరిపిద్దాం ఆవేశంలో ఏదో అనేసాం క్షమించనయ్యా ఇప్పుడు చెప్పు మేమంతా ఏం చెయ్యాలి ధర్మం కోసం ఆనాడు పాండవులు ఆయుధాలని దమ్మి చెట్టు మీద ఉంచి అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్లారు ఈ రోజున మన తమ్ముడి పెళ్లి కోసం మనం అభిమానాలని ఆత్మగౌరవాలని పరువు ప్రతిష్టల్ని మన మనసుల్లోనే కట్టి పెట్టుకుని ఆ రాక్షసుల ఇంటికి అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్లాలి పాండవులు తమ విజయకేతనాన్ని ఎగరవేసిన రోజు పవిత్రమైన విజయదశమి ఆ విజయదశమి రోజునే మన కృష్ణ రుక్మిళ్ల పెళ్లి జరిగి తీరాలి ఈలోగా ఎన్ని ఆపదలు ఎదురొచ్చినా అవమానాలు జరిగినా సహించి అజ్ఞాతవాసాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తామని నాకు మాట ఇవ్వండి పవిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే మంచి వాళ్లను కాపాడట కోసం పాపుల పని పట్టడం కోసం నేను అవతారం ఎత్తుతాను భగవద్గీత శ్లోకానికి తాత్పర్యం ఏమిటి తాత్పర్యమా నీ లుక్ రే గన్నిగా పాల్పడరా పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు మీరే దొడ్లోకి వెళ్ళి పాలు పితికి వంటింట్లోకి వెళ్ళి కాచి పీకల దాకా తాగండి మీలాంటి వెధవన్నర వెధవల దగ్గర పని చేసి వెధవలు అనిపించుకోవడం ఇష్టం లేక తోకలు పీకారు తలసలాకాగా నూనెలో బజ్జీలు వేసేటప్పుడు నూనె ఎగిరి కంట్లో పడితే కన్నూడు నుంచి పొద్దున కొడుకో ఇది వంటింటి సాగుతండి పొళ్ళు పలిచి పెద్దోళ్ల మీద చెయ్యి ఎత్తితే ఆ చేతికి క్యాన్సర్ వచ్చి క్యాన్సర్ అవుతాం ఇది ఇంటింటి సామెత కదా ఎవరు మీరు ఈ నెల్లూరు తెల్లబాయి పేరు ఏంటే ఓల్ తమిళనాడు ఆల్ కర్ణాటక అంటే ఆంధ్ర నాలుకలని నగనగలాడతాయి 
మన చెయ్యి వాటం ఒక్కసారి తగిలితే లైఫ్ లో మర్చిపోరబ్బా సోదాది పాయింట్ కి రాలభీమ్ పాప చేసే నర్రా బ్రదర్స్ పేరు వినే ఉంటారు తమరు కూడా మన చేతి పవర్ రుచి చూసినారంటే అంతే కదా ఇదే వచ్చి నా పోత రేకండా తమ గొప్పతనం ఆ నోట ఈ నోట ఈయనే తమ నాలుగు తుప్పో నుంచేద్దామని వచ్చామండి జీతం బచ్చే వద్దండి తిందంత తిన్నిస్తే చాలండి ఇద్దరం గ్యారేజ్ లో ఒకే పక్కలో సద్దుకు పడుకుంటామండి ఖర్చే ఉంటదండి సరే సరే వంటింటో కెళ్లి అర్జెంట్ గా తినడానికి ఏమన్నా తీసుకురండి పండి థాంక్స్ అండి పెద్దమ్మ గారు మేము చేపట్టిన పని విఘ్నం లేకుండా జరగాలని దీవించండి ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసురా అమ్మూరికి పిలిపడానికి బాంపిస్తో బాగా తినిపించి పెంచిన మా పుట్టేలు కనిపించడం లేదు రా ఎవరు దొంగలించారో చెప్పండి రా చెప్పండి రా మీ సంగతి తెలిసి మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేయడమా అంత సత్తాయ వరకు ఉంది బాబయ్య అమ్మోరు మేము ప్రమాణ కోసం చెప్తున్నాం దొరా మాకేమి తెలీదు తమ్ముడు వీళ్ళు మాటలతో చెప్తే వినర్రా ఊటాలే కరెక్ట్ నమస్కార్ మహారాజ్ నమస్కార్ హై బలికా పొటేల్ 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 పటేల్ ఇది మన పొట్టేలే ఎక్కడ దొరికిందిరా నీకు పొట్టేలు ఆసుమానికి నీచే కబరస్తానికి పీచే చోరి చోరి చుక్కే చుక్కే హై ఎవరు అనుభో రాత్కర్ రాజాని నేపాలి గుర్ఖాని సాబ్ ఇదంతా వెళ్ళండి రా చలో చలో గరుక జావు ఆరం కా సో జావు ఈ పొట్టేలు మాదేనని నీకెలా తెలుసురా ఆస్మాన్ మీద దగ్గర గెద్ద కంటికి జమీన్ పే మేత దిక్తా హే సాబ్ ఈ నేపాలి రామ్ భూపాలి కంటికి పాతాళంలో దొంగలు కనిపిస్తారు సాబ్ ఇద్దరు పొట్టోళ్ళు ఈ పొట్టేలు పట్టుకుపోతున్నారు దొంగ వాసన పట్టిన వెనక ముందు లెఫ్ట్ రైట్ చూడకుండా కిక్ బాక్సింగ్ ఇచ్చినా వాళ్ళ చేత నిజం కాకిచ్చినా ఈ పొట్టేలు పట్టుకొచ్చిన దానికని దయచేసి నన్ను మీ ఇంట్లో గూర్కాగా పనిచేయని చెప్పొద్దు సాబ్ మీకు నమస్కారం పెడతా ఏ ఎందుకు చెప్పొద్దు మాకి తోడా మొహమాటం ఎక్కువగా సాబ్ అడిగితే ఒప్పుకోవాలి కదా సాబ్ వీడు సమాన్యుడు కాదన్న బోర్డర్ లో తిరిగే జేమ్స్ బాండ్ లో ఉన్నాడు నువ్వు మా ఇంట్లో గోర్ఖాగా పనిచేస్తున్నావు ఈ రోజే పనిలో జారండి ఈ నీచులకు నాయనమ్మైన పాపానికి ఈ నరకాల పడి కష్టాలు అనిపించాల్సి వస్తోంది తిను రామచంద్ర ఇంకా ఎన్నాళ్ళయ్యా నాకు ఈ కష్టాలు కష్టాలు కలకాలం ఉండవులే పెద్దమ్మ గారు అది సరే ఇంతకు మీరెవరు కడుపు చూసి పట్టడు అన్నం పెట్టే కన్న తల్లి లాంటి వాళ్ళు మీరు కన్న తల్లి కష్టపడుతుంటే చూస్తూ దొరుకునే కషాయ వాళ్ళం కాదు మేము ఇక్కడ పనులు ఖాళీగా ఉన్నాయని తెలిసి చేసుకుందామని వచ్చా అమ్మగారు అవునమ్మ గారు కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల ఈ నరకు స్వర్గం అవుతుంది పది నిమిషాల్లో ఈ పశువులు పాకిని పాలకొల్లు కళ్యాణ మండపం లాగా తీర్చిదిద్దుతాం సరేనా నువ్వు పడవయ్యా పాడి ఉండే చోటు పవిత్రంగా చూసుకోవాలమ్మగారు అప్పుడే అష్టలక్ష్మి వచ్చి ఇంట్లో కొలు ఉంటారట తోడబుట్టిన ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయండి అన్న పాపానికి కట్టుకున్న పిల్లాలని తన్ని తరిమేసిన అష్టదరిద్రులు ఉన్న ఈ ఇంట్లో అష్టలక్ష్ములు వచ్చి కొలు ఉంటారు అంటే నాకు నమ్మకం లేదు నాయన మేము వచ్చాం కదా మమ్మల్ని నమ్మండి నమ్మి చెడిన వారు లేరు అన్నాడు కదా నతం సార్ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ ఏ ముసలి ఎవరే ఈ అలగా జనం అంతా పాలేర్లుగా పడుంటామని వచ్చారు పనిలో పెట్టుకున్నా ఏమిటంటా ఇప్పుడు అది నా ఇంకండి నేను నాయుడు బాగుండే పనోళ్ళం అండి పని అంటే అట్టాటి పని కాదండి ఇరక తీసేస్తామండి అయ్యా ప్రతిరోజు ఈ పశువుల పాక శుభ్రంగా ఊడ్స్ పెడతామండి పశువులు గడ్డి తినిపిస్తామండి నీళ్లు తాగిస్తామండి అట్లా కానీ మాకు పశువులు ఏరు తమరేరు కాదండి ఆడితో పాటు మిమ్మల్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామండి సరే వాడేవుడు 
మా మరిదయ్య నా ముద్దుల తమ్ముడే రోజు పశువులు కడుగుతాను వాడితో పాటు మీకు కూడా మసాజ్ గట్రా చేస్తానంటున్నాడండి మా వాడు ఎరా సరే సరే కానివ్వండి పనిలో తేడాలు వచ్చాయో తోళ్ళు ఊడిపోతాయి అది ఎలాగో తప్పదు కదండి నాకు చిన్న డౌట్ ఇంకా రాలేదేంటా అనుకున్నాను చెప్పు ఏం లేదు మరింట్లో పనులు ఖాళీగా ఉన్నాయని వీళ్ళకి ఇలా తెలిసింది అవును మా ఇంట్లో పనోళ్లు కావాలని మీకెలా తెలుసు అది అదండి అయ్యా పని కోసం వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాం కదండి వస్తుంటేనండయ్యా ఆ బస్ స్టాండ్ దగ్గర నలుగురు మగాళ్ళండి ఇద్దరు ఆడాలండి బండ పూతలు తిట్టున్నారండి ఎవరిని మీరు నర్వప రాక్షసులంట మీ ఇంట్లో పని చేయటం కంటే బస్ స్టాండ్ లో అడుక్కుతుంట మేలంట ఇంకా చాలా అన్నారులండి వాళ్ళు కూపీలు అయితేనండయ్యా ఈ ఇంట్లో పని చేసేవాళ్ళు తెలుసుకోండయ్యా బాబు ఇంకేంటే ఇంకే మన పంట పండిన వెళ్ళిపోదా ఉన్నానండి నేను కూడా పదపదానండి మీరెళ్ళి పనులు మొదలు పెట్టండి పదనాయం గారు మీరు ఇంకా నిశ్చింతగా వెళ్ళి రావు కూడా రాసేసుకోండి అట్లాగే ఆ రావణ మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాల రామరావ రామచంద్ర అమ్మాయా ఒక పని అయిపోయింది అంతా బాగానే ఉంది కానీ అన్నయ్య నన్ను ఎందుకు మోగాళ్ళ కమిట్ చేసావు ఎందుకా తమరు సత్య హరిశ్చంద్రుడు గారు వేలు విడిచిన మేనలుడు గారు కదా తమరి నోటి వెంట పచ్చి నిజాలు అలా ప్రవాహంలా ఊడిపడుతుంటే పనిసారి గమ్మ పాదాన్ని అయిపోతుందని హోరి నాయను నోరిప్పకుండా ఉండలేనే ఇదిగో చూడు కొంచెం విజయదశం దాకా ఓపిక పట్టు ఓకే ఓకే ఆ తర్వాత నువ్వెళ్ళి రుక్మిణికి ధైర్యం చెప్పు షూర్ షూర్ కాదు అనాలి మీరా కూర్చో బృందావన్లో కృష్ణుడు రాక కోసం ఎదురు చూసే రాధలా ఉన్నావు మా రాముడితో నీ పెళ్లి జరిపించాలిగా అందుకే మేమంతా ఇంట్లో పనివాళ్లుగా చేరాం నీ కళ్ళలో నీళ్లు రాకూడదమ్మా ఈ కళ్ళలోనే ఉన్న నా మరిది నీ కన్నీటితో కరిగిపోతాడు పిచ్చి పిల్ల నీకేం భయం లేదు ఆరు నూరైనా వచ్చే విజయదశమికి మీ పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది సరేనా మరాఠీ తుల్జ భవానీ మాత ఏముంటుంది ఈ మరాఠీ మాస మీ నలుగన్నే నరకతానంటా అంత పని చేయకండి అమ్మా అర్భకులు తమనకి ఏం కావాలో చెప్పండి ఆ మొక్కు చెల్లిస్తాం చిన్న డౌట్ ఏంద భయ మరాఠీ మాతకు నేను లోకాల తల్లినే నాకంతా తెలుస్తుంది అన్ని భాషలు వస్తాయి ఇంకోసారి డౌట్ పడితే అందరినీ లేపేస్తానంటున్నదే అడగదు తల్లి అడగనే అడగదు 
తొక్కలాడు తుక్కు మాటలు పట్టించుకోకుండా నీకు ఏం కావాలో చెప్పు తల్లి రిపోర్టులు నరకాలా ఈ మూగోడిని బలి ఇమ్మంటావా తల్లి నాకి డాన్స్ నేర్పించమంటుంది సార్ దేవి గారికి అన్ని తెలుసు అన్ని వచ్చు అంది కదా డాన్స్ మాత్రం రాదా నాకు అంటే అమ్మోరికి కాదండి అయ్యా మన అమ్మాయి గారికి అంటే రేపు మా దేవి గుడికి డాన్స్ మాస్టర్ వస్తాడు అంతేనా ఇప్పటికే మరాఠీ భాష నేర్చుకోలేక చచ్చిపోతున్నాం మధ్యలో నీకు మోక భాష ఒకటి ఏమన్నాడు మరోసారి డౌట్ పడితే తిట్టి ఊడుద్ది అంటున్నాడండి ఇప్పుడు డౌట్ ఏ లేదు అన్నయ్య ఇది అమ్మూరే ఏంట్రా రాత్రి దేవి బోల్తా హై పొద్దున డాన్స్ మాస్టర్ ఊడి పడతా హై అంత మాత దయా హై అంటున్నాడు సాబ్ ఏమా డాన్స్ మాస్టర్ నచ్చాడా చాలా బాగున్నాడు అన్నయ్య కానీ మాకు డాన్స్ మాస్టర్ నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకోను ఏమంటున్నాడ్రా అతను మగ నై ఆడది నై పక్క మిడిల్ హై అంటున్నాడు ఏంటి నేను మీ చెల్లెలకి నాట్యం నేర్పించాలా కాదనకండి అమ్మో రాజ్ఞ మీరే మా చెల్లెలకి నాట్యం నేర్పించి గట్టెక్కించాలి ఎక్కిస్తా గాని నాట్యం నేర్పించాలంటే ఈ బుగ్గల్ని ఇలా ఇలా పిండాల్సి వస్తుంది పిండుకోండి సాబ్ ఈ నడుముని ఇలా ఇలా ఊపాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇలా వాటేసుకొని వేసుకోండి సాబ్ చిప్పాడు నాకు సిగ్గేస్తుంది బాబు మీరు నా సిగ్గుపడితే మా చెల్లెలకి ఎలా వస్తుంది ఏంటి వచ్చేది నాట్యం మీరు మరీ నన్ను మొహమాట పెట్టేస్తున్నారు ప్రేమ బ్రహ్మ ప్రేమే విష్ణు ప్రేమ దేవో మహేశ్వర ప్రేమ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ ప్రణయ సంపద మదన కళన కథన కథల లలిత చరిత లయల భయన దింపకిత తకిత దింపకిత దింపకిత తకిత దింపకిత ప్రణయ సంపద ప్రాణమీయద మదన కళన కథన కథల లలిత చరిత లయల భయన దింపకిత తకిత దింపకిత దింపకిత తకిత దింపకిత ఇచ్చింది ఊహ 
చెల్లికి నీ కలలో పెళ్లి జరిగిందంట అవునయ్యా ఆ విషయం ఊళ్ళో అందరికి చెప్పేసావా అదేంటయ్యా అలా అంటారు తమరు చెల్లెలు గారి పెళ్లి అంటే చెప్పకుండా ఎలా ఉంటానయ్యా ఊరు ఊరు వాడ వాడ పేట పేట మొత్తం చెప్పేశానయ్యా చెప్పేసావంటయ్యా బాబాయ్ చెప్పేశానయ్యా అయ్యా చిన్నమ్మ గారు నుదిటి బాసుకుని పెట్టుకుని అత్తం లక్ష్మీదేవిలాగ మెరిసిపోతూ కనబడ్డానయ్యా అసలు కలలు ఎందుకు వస్తాయి పీకల దాకా తిని దొరుకుతుంటే కలల రాకే వస్తారా అయితే వీళ్ళింట్లో ఎవరు మెక్కకుండా ఈ కళ్ళను తగలు పెట్టేదావా అప్పుడు కడుపులు మారత కొనుక్కురాదు అసలు కలలే రావు ఇప్పుడు పాలైపోతుందయ్యా ఇంకొకసారి నా చెల్లి పెళ్లి కళ్ళలోకి వచ్చిందని చెప్తే ఈసారి పంటల్ని కాదురా మనుషుల్ని కదలబెట్టారయ్యా ఈ విషయం ఊళ్ళో వాళ్ళందరికి వెళ్ళి చెప్పండి
Hai tegelah dan kata aneh balik சரிகா வேரா? ஆ, ஓதா, 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 ஆ, ஆ, தாவா, வா, ஓதா. ஏய், சூச வேரா அண்டு காடு சரிகா பெட்கும் வேண்டா வேண்டா? லாவா. நீல் அண்டி பணிக்கு மால்லை நாதோலும் எந்து கொச்தார்க்கா பஞ்சைட்டானுக்கி? ஏயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாய
నా మనవరాలు పెళ్లి కూతురు కావాలని మనసారా ఆశీర్వదించండి అమ్మా తీసుకోండి మరేమో మీ అందరికి ఒక పిన్ని రావాలి కదా రావాలంటే మీ బాబాయ్కి పెళ్లి కావాలి కదా కావాలి కావాలంటే మీరందరూ ఒక టెన్ డేస్ ఓపిక పట్టాలి ఓకే మరి అయితే అందరూ లేవండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేద్దాం పదండి 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 మీ అందరికి మంచి టిఫిన్ పెడతాను బుజ్జ నిండా తినాలి ఇంకో ఇడ్లీ వేయనా ఇంట్లో వాళ్ళంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్తే మీకెందుకు ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు ఆడపిల్ల కదా భయపడుతోంది భయమా అది చంద్రవంశం వాళ్ళ ఇంటికి ఇరవై మైళ్ళ దూరాన్ని ఉంటుంది మర్యాదగా బయటకు వెళ్తారా పోలీసులకు ఫోన్ చేయమంటారా పోలీసులు అంటే భయం లేదు పాప వస్తాం కూల్ బేబీ రై పదరా ఇన్ని రోజులు ఇన్ని అందాలు ఎక్కడ దాచిపెట్టావే పని మనిషి పట్టు చీర క్లాస్ ఇది పెద్దమ్మ గారు ఇచ్చారయ్యా ఆ ముసల్ది దాని జీవితంలో చేసిన మంచి పని ఇది ఒక్కటే అది అది సిగ్గుపడింది చాలే రాత్రికి నా గదికొచ్చాయి నీ సిగ్గు నా సిగ్గు పోగొట్టేసుకుందాం సరేనా పెళ్లి కూతురులా మారిపోయావు కదంటే వండయ్య గారు నేనే ఎక్కడికి పోతానే నువ్వే రావాలి ఎక్కడికి రాత్రికి మనిద్దరికి ఫస్ట్ నైట్ అయ్య గారు మా ఆయన గురించి మీకు తెలియదు నా గురించి వాడు తెలుసుకుంటాడులే నువ్వు వస్తే నాకు ఫస్ట్ నైట్ అవుతుంది రాకపోతే వాడికి లాస్ట్ నైట్ అవుతుంది అర్థమైందా నువ్వింటికొచ్చిన తర్వాతే ఈ పువ్వులన్నీ ఇంత అందంగా ఎందుకు పూస్తున్నాయని నాకు అనుమానం వచ్చింది కాని ఇప్పుడే అర్థమయ్యింది ఎందుకంటే నీ అందాలన్నీ నీళ్లలో పిండి ఈ చెట్లకు పోస్తున్నావని అందుకే నీ ఎర్రని పెదాల మునుపు ఈ రోజా పువ్వు కొచ్చింది నీ బంగారు బుగ్గల మెరుపులు ఈ బంతి పువ్వు కొచ్చింది చామంతి తుడిబలాంటి నీ నడుగులు ఊపుకుంటూ రాత్రికి నా మంచు చేశావంటే నీ అందాలన్నీ కంచంలో వేసుకుని కరకరాను మిలేసి అక్కడి తీర్చుకుంటానే చట్కా పూల మొక్కే అబ్బా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఈ ముసలి నక్క గుండెలు అగ్నికుండాలవుతున్నాయి పగ రగిలి సెగలు కక్కుతుంది వాళ్ల కాళ్ళు చేతులు విరిస్తే తప్ప ఈ మంటలు చల్లారావు ఇంకొకసారి వాళ్ళు ఏ పరాయి ఆడుకుతుంది కదెత్తి చూడకూడదు అవును దెబ్బకి దెబ్బ తీసిరండి చంద్రవంశం మగతనమేమిటో వాళ్ల తరతరాలకు తెలిసేలా చేయండి వెళ్ళండి ఆగండి ఆత్మాభిమానం అనేది ఉన్నవాళ్ళు 
ప్రాణం పోయినా సరే అన్న మాట మీద నిలబడతారు అలా అన్న మాట మీద నిలబడమని ఈ అన్న మాట నిలబెట్టమని చెప్పి వేరే వాళ్ళంటారు దానికి నా గుండెల్లో కూడా అగ్ని పర్వతాలు రగులుతూనే ఉన్నాయరా కర్ర వెరక్కుండానే పాము కూరలు తీయాలి వ్రతం చెడకుండానే దెబ్బకు దెబ్బ తీయాలి తీస్తాం
Abang! Ayo! Mira! Mira antara ini ya. Mama lemo gadul lagu ramani. Mira mo, anto halam muluk tu kucu nara ini ya. Inda kama gadul lagu cie, ma body tu kabadi ardu nade mira kada. Mira, mira, mira. Leda, anu, ini kacit tengga walu puni ayun tunggu anu. Pada ni, wila mogul enca nara cusa tau. Pada. रात्रि दूरे दंपल <laughs> अड़क ओ वाइप बीबीसी न्यूस मो वीटीवी न्यूस इंका वैप ढी दूरदर्शन सामचार आटल विना आव बेड़ी चेसी चवल्लो पोस मंचदे पक्ूर प्रेसीडेंट गार काश्मीर ऐपल ऐसी नल्बर अम्मा उट वाल गैस अलगर सिलीर की पेली चेस आ मुद्र बेटका ते पुटिं की तरीमे उसके बाद किचन भाई मगल्लो ले क्या होता है गुर्खा भाई उल्ला अड्डम मगवा वेबड़ पड़ता है सिग्पोड़ता चिलका वस्तावा और बलता है फस्ट क्लास फस्ट नाइट राे इंको पद्धति बोलता है बोमलावा रात्रि की ना रूम की रा अंट मो बेवर्त बोलता है मरगद <laughs> बाबू नमस्कार तो मनवर पे घन जरगा आशीर्वद शुभ सदर्भा अम्म 
ఆది దంపతులైన గౌరీ శంకర్ లా మీరు మీ భర్తలు కలకాలం ప్రేమతో కలిసి ఉండాలని ఆ మంగళ గౌరికి మొక్కోండి అమ్మా చెప్పుస్తాం పెద్దమ్మ గారిని పట్టుకుని అంతంత మాట్లాడకండి మామూలుగా అయితే కూతురుకి తండ్రి చేస్తాడు పెళ్లి ఆ అదృష్టం అన్నలైనా మీకు దక్కబోతోంది అవునండి అయ్యా చిన్నమ్మాయి గారి కళలు ఒక్కసారి చూడండి ఎన్ని కళలు ఎన్ని ఆశలు కనిపిస్తున్నాయో ఆ పిల్లకి పెళ్లి చేయట్లేదని ఊళ్ళో వాళ్ళు అంటున్న మాటలు మేము భరించలేకపోతున్నామండి నీతులు మొదలు పెట్టావంటే ఎగిరిపోతాయి ఏమంటున్నారు రా ఆడపిల్ల కంట్లో నీళ్లు పెడితే ఏ ఇల్లున్నా సరే నాశనం అయిపోతుంది అంటున్నాడు అబ్బాయా అమ్మగారి మాట విని అమ్మాయి గారికి దయచేసి పెళ్లి చేసేయండి సార్ మీకెలాగూ పిల్లలు లేరు అమ్మాయి గారి పెళ్లైనా చేస్తే ఈ ఇల్లు పిల్లా పాపలతో కలకల్లాడిపోతుందండి అయ్యా ఆస్తిపాస్తులు ఎన్నున్నా పోయేటప్పుడు ఇంత కూడా పట్టుకోలేం కదండి అమ్మని మా ఇంటి పని కుక్కలు మాకే నీతులు చెప్తారా మన కంటే కుక్కలకే ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంటుందండి అయ్యా ఉంటుంది ఆహా విశ్వాసానికి బహుమతులు కూడా ఉంటాయి ఏదైనా భరించగలం కానీ నీ కళ్ళలో నీళ్ళొస్తే మాత్రం నొప్పి మరీ ఎక్కువగా ఉందా అవును నొప్పి ఒంటికి తగిలిన ఈ దెబ్బల వల్ల కాదు చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న చనిపోతే పన్నెండేళ్లకే ఇంటి పెద్దనై వేళ్ళని నా గుండెల మీద వేసుకుని పెంచాను వీళ్ళకే చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకున్నా నా గుండెలు వెలవెల్లాడిపోతాయి అలాంటిది నా కళ్ళ ముందే వెళ్ళని కొరాడాలతో కొడుతుంటే చేతులు పుడుచుకుని చూస్తూ ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది నీ అభిమానం అనే ఉక్కుపాలతో పెరిగామన్నాయా నీ ఆశీస్సులు ఉక్కు కావచ్చాలి మమ్మల్ని కాపాడుతాయి అన్నయ్యా ఈ దెబ్బలు మమ్మల్ని ఏం చేస్తాయి దేవుడా ఎందుకు నా ప్రేమను సృష్టించావు ప్రేమను ఎవరు ప్రేమించినా వాళ్ళ ప్రేమను ఎందుకు నా దూరం చేస్తావు మేమిద్దరం ప్రేమించిన పాపానికి మా అన్నలు ఎందుకు నా శిక్షిస్తావు 
మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే కలుసుకుందాం మీరు ఇంకేమీ చెప్పొద్దు మీకు అసలు ప్రేమ ఉంటేనే తెలియదు రవ్వంత ప్రేమ పుట్టిన గుండెలో కొండంత ధైర్యం కూడా పుట్టాలి అప్పుడే ప్రేమ బ్రతుకుతుంది ధైర్యం పుట్టాల్సిన చోట తిరిగితనం పుట్టిందనుకో ఆ ప్రేమకు క్యాన్సర్ వచ్చినట్టే పాపం ఆ పిచ్చి వాళ్ళు ఉన్నారే అదే మీ అన్నయ్యలు వదినలు క్యాన్సర్ వచ్చిన మీ ప్రేమను కాపాడటం కోసం ఆస్తులు అంతస్తులు హోదాలు మర్యాదలు అన్నీ వదులుకొని ఎంతో ఆశతో ఓ గొప్ప ప్రేమ యజ్ఞం చేస్తున్నారు మీరు ఆ యజ్ఞంలో ఉన్న నిప్పులన్నీ ఎత్తి వాళ్ళందరి గుండెల్లో పోస్తున్నారు ఈ కష్టాలు కన్నీళ్ళు కలకాలం ఉండవు విజయదశం వరకు అంతవరకు కాస్త ఓపిక పట్టండి అంత శుభం జరుగుతుంది శుభం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందయ్యా ఎందుకు మీరు మార్పు కోట వచ్చినట్టు కనబడతంటే సోదోయమ్మ సోది అని సోది చెప్పి అడుకు తింటున్నావే మధ్యన నవ్వి నవ్వి కడుపు పుండు పడేంత జోగేశావయ్యా నవ్వుకుంటూ వచ్చి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తావని నాకు ఉంటుంది కానీ ఎందుకు వచ్చావో ఏడు మా ఊళ్ళో బ్రహ్మోత్సవాలయ్యా ఓ చందాలు అడుక్కు దొబ్బుతున్నావా మీ నలుగురు మా ఊరొచ్చి మీ బంగారు చేతుల మీదుగా రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుజ్ఞుల కళ్యాణోత్సవాలు జరిపించాల్సిందిగా కోరదామని వచ్చా మేమా మీరే ఏంటి మేమా నూటికి నూరు పాళ్ళు మీరేనయ్యా వస్తాం పో అమ్మవారి కంకణాలు ఎవరి చేత కట్టించమంటారు ఎవరితో ఏందండి అంత పెద్దోళ్ళని ఎదురుగుండా పెట్టుకుని వాళ్ళ చేత కట్టిస్తాం అయ్యా కంకణాలు తీసుకోండి అయ్యా అమ్మవారి కంకణ ధారం చేయండి పూర్వ గారు కంకణాలు ఎందుకు కట్టాలి ఎందుకంటే అట్టా కంకణాలు కడితేనే అమ్మవారులు పెళ్లి కూతుర్లు అయినట్టు లెక్కండి ఓహో కట్టండి మీ నలుగురు అమ్మవారులకు కంకణాలు కట్టకూడదురా ఎందుకు రా కట్టకూడదు మీ చెల్లెలు స్నేహితురాలు పెళ్లికి వెళ్ళిందని మీ పెళ్ళాలి చావు కొట్టినందుకు మీ చెల్లెకు పెళ్ళైనట్టు కలగన్న ఒక రైతు కుటుంబాన్ని నాశనం చేసినందుకు రా ముందు మీ చెల్లి చేతికి పెళ్లి కంకణ కట్టండ్రా చిచి 
సప్త సముద్రాలు ఈది మురికి కాలువల పడి చచ్చినట్టు కింగ్స్ ఆఫ్ కింగ్స్ లో బతికం లుచ్చర్స్ ఆఫ్ లుచ్చల్ అయిపోయాం గడగడలాడించాం కాజల్ తొడిగించుకొచ్చినట్టు అయింది అన్న చిన్న డౌట్ ఏనుకంట్లో ఎర్ర జీవులు పడడం అంటే ఇదేనేమో అవును ఎందుకు మాల నవ్వుతున్నారు నాకు ఇష్టమైనవి అవే ఏవే నువ్వే కావాలి నువ్వు నేను పెళ్లి చేసుకుందాం రా ఆ ఒక టడకు అబ్బా ఓ గోర్క భయ్య విన్నావా హా హా కిచెన భయ్య ను బ్రహ్మనలో కదా అలాంటి మిర్చి మసాలా సినిమాలు అంటే నీకు ఎందుకు అంత ఇష్టం ఎందుకేంటి నాకేం తక్కువ నేను టూ ఇన్ వన్ కదా పెళ్లికి టూ వన్ కావాలి గాని నీలాంటి టూ ఇన్ వన్ కాదు అంటున్నాడు వాడు టూ టౌన్ రౌడీలా మాట్లాడకు మాకు లవ్ ఆడాలని పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరికలు ఉండవా పెళ్లి చేసుకుని ఏం చేస్తామంటున్నాడు హై పెళ్ళాక అందరు ఏం చేస్తారో అదే చేస్తాను అది అంటే ఏంటదే చిప్పాడు నీకు పెళ్ళైనా కాకుండా ఒకటే అంటున్నాడు నువ్వు వంటకు పనికిరావు నీకు పిల్ల పాప పుట్టరు నీ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు హై ఇంకో ఇంకోసారి మీరు అలా అన్నారంటే మీకు నాకు టప్ టప్ టుప్ టుప్ పెళ్లికి టూ వన్ కావాలి గాని నీలాంటి టూ ఇన్ వన్ కాదు అంటున్నాడు ముందు మీ చెల్లి చేతికి పెళ్లి కంకణ కట్టండ్రా నీకు పెళ్లైనా కాకుండా ఒకటే అంటున్నాడు ఏంటన్న ఆలోచిస్తున్నావు మన చెల్లికి పెళ్లి చేస్తున్నాం చెల్లికి పెళ్లి చేసి మనం చిప్ప పట్టుకుని అడుక్కు తిందాము ఆ ఊర్లో ఊరు కుక్కలు మురగాయని రాంగ్ ప్లాన్ అయ్యకన్నా ఓరి పిచ్చిన తమ్ముళ్ళు మన పని వాళ్లే మన కళ్ళు తెరిపించారు కదరా అర్థం కాలేదా పొద్దున్న వాళ్ళేం మాట్లాడుకున్నారో విన్నారు కదా విన్నాం వాళ్ళ మాటలకి మన చెల్లి పెళ్లికి ఎంతన్నా సంబంధం ఆ టూ ఇన్ వన్ గాడికి మన చెల్లికి సంబంధం ఖాయం చేస్తున్నా మన ప్రాపర్టీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నా అర్థమయ్యేలా చెప్పన్నా మన చెల్లికి పిల్లలు పుడితేనే కదా మనకు ప్రాబ్లం అవును ఆ టూ ఇన్ వన్ గాడికి పిల్లలు పుడతారా పుట్టరు వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేస్తే ఏంటి ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు ఆకాశ గంగలో దూకుదామని ఎందుకిలా మాట్లాడుతున్నా నా బ్రహ్మచారి వ్రతాన్ని గంగలో ముంచేసి సన్యాసం తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి సన్యాసమా అవును సన్నులు డాటర్లు నాలాంటి టూ ఇన్ వన్ పుట్టరంటగా నాకు సన్యాసమే కరెక్ట్ మీరెక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మీరు ఇప్పుడు ఉట్టి మనిషి కారు నేను ఉట్టి మనిషిని కాదా అంటే నేను గర్భవతిని కాలేనని గర్భవతిని చేయలేననే కదా మీరు గర్భవతి కానక్కర్లేదు పెళ్లి కొడుకు అయితే చిప్పాడు నేను పెళ్లి కొడుకునేంటి అలాగంటే మా చెల్లెలి జీవితం గజ్జల కట్టని నాట్యం అయిపోతుంది పాటలో అవుతుంది నేను పెళ్లి చేసుకుంటే మీ చెల్లెలు ఇంకేదో లేదే మాకు కలుసింది ప్లీజ్ అవునండి బాబుగారు మామూలుగా నేను ఎవరినైనా బాయలు అంటాను మీరేమో బామర్దులు అనమంటారు అంటాలా బాయలు అంటే మీరు పెళ్లికి ఓకే కదా బాబు గారు ఏంటో బాబు నాకు సిక్కేసి రేయ్ మా చెల్లికి పెళ్లి చేస్తున్నామని ఊరు వాడ మారు మోగేటట్టు వెళ్ళి చెప్పండి పండి
తగినా <laughs> మా చెల్లికి తగిన ఈడు జోడు దొరకాలని ఇంతకాలం ఆగాం ఇప్పుడు ఓ బాయిని పట్టుకుని విజయం సాధించాం విజయదశి మీద అడిగి పెళ్లి చేస్తున్నావు అక్కడి నుంచి ఆశీర్వదించు తండ్రి ఏమంటున్నారు రావాడు ఈ విజయదశి రోజే రావణాసుడు పీచం అడిచి శ్రీరామచంద్రుడు లోక కళ్యాణం చేశాడు అంటున్నాడు 
ఈ పవిత్రమైన పండగ రోజే చాముండేశ్వరి మహిషాసురుని మర్దనం చేసింది అంటున్నారా భయాజీ పాండవులు అజ్ఞాతవాసం పూర్తి చేసుకుని కౌరవుల్ని దుమ్ము దులిపింది కూడా ఈ దసరా రోజే నాకు గుర్తొస్తుంది వీళ్ళు పని మనుషుల్లా కనిపించట్లేదండి పండితుల్లా కనిపిస్తున్నారు అంటే కొన్ని వివరాలు సేకరించి వచ్చేసరికి కొద్దిగా ఆలస్యమైంది క్షమించండి ఎంతమాట తాలి కట్టే టైంకి వచ్చేసారు అదే చాలు వచ్చాను కానీ ఈ తాలి కట్టబడదు ఈ పెళ్లి జరగబడదు ఈ పనివాళ్లు మీరనుకుంటున్నట్టు నిజమైన పనివాళ్లు కారు మీ ఆస్తికి స్పాట్ పెట్టి మీ పని పట్టడానికి పరిగట్టుకొచ్చిన పనివాళ్లు ఏమిటండి మీరు అనేది నేనేమన్నాను నేనేమీ అనలేదు ఏమి అనను అన్ని వీళ్లే అంటారు అనిపిస్తా లేవండి 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 ఏమిటి పని మనుషులు మీలో మీరే అతలాకుతలవైపోతున్నారు మీకు వీళ్లకు ఏమైనా లింక్ ఉందా అడగండి అయ్యా రై వాళ్ళు మీకేమంతా చెప్పండ్రా చెప్పండి పిల్లలంటే వీళ్ళు కానీ పెద్దలంటే మీలా ఉండకూడదు ది గ్రేట్ చంద్రవంశం వారు కదా పాండవుల పరంపర మీరు నోరు ఎలా విప్పుతారో రాహుకేతుల పరంపర వాణ్ణి నాకు బాగా తెలుసు కౌరవ సభలో ద్రౌపది చీరలు విప్పదీసినట్టు ఇప్పుడు ఈ పిల్ల చీరలు కూడా తీసే కార్యక్రమం ఉంటుంది వీళ్ళంతా నోళ్లు విప్పేదాకా మీరు కళ్ళారా చూసి తరించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను కానివరా అమ్మాయి మేళ్ళలో మూడు ముళ్ళు పడేంత వరకు ఆ పేట్ల మించి లేకపోద్దు కూర్చా
ఇక్కడ బాక్సు బద్దల హై అరే అక్కడ పెళ్లికి టైం అవుతుంది హై వాళ్ళకి నా మీద ప్రేమ లేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళంటే నాకు ప్రాణం వాళ్ళని వదిలిపెట్టండి మీకు దండం పెడతాను అడకూతురు ప్రేమ అంటే ఇది రా ఆప్యాయత అంటే ఇది రా పేగు బంధం అంటే అవునన్నయ్య ఆస్తంతా మీరే తీసుకోండి పిడికడి బియ్యంతో ఓడి నింపి సాగ నంపండి నాకంతే చాలు ఈ రాక్షసులు క్షమించొద్దమ్మా చెప్పమ్మా మమ్మల్ని చంపేమని చెప్పమ్మా మిమ్మల్ని రాక్షసులు చేసింది ఈడు ఆ కోటింగ్ ఏదో ఈడికి ఇవ్వండి అవును నా కూతురు పెళ్లి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మరో ఆడకూతురు జీవితంలో నిప్పులు పోసి తప్పు చేశారు నన్ను మీ ఇష్టమైనట్టు శిక్షించండి మేము ఇక్కడికి వచ్చింది శిక్షలు వేయటానికి కాదు పెళ్లి జరిపించడానికి ముహూర్తం దాటిపోకుండా శుభకార్యం జరిపిద్దాను రండి పదమ్మా ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ లోకి జాయింట్ 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 ఫ్యామిలీ సూపర్ ఫ్యామిలీ 